மோடி அவர்கள் திரும்ப ஜெயிச்சிருக்காரு அதை பத்தி உங்களோட கருத்து என்ன நல்லதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல ஐயோ நினைக்கிறீங்களா மதிப்புக்குரிய பிரதம மந்திரி மோடி அவர்கள் இரண்டாவது முறையாக இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமராக ஆகக்கூடிய பெரும்பாலான எம்பிக்களை கொண்டு வந்ததுக்காக முதலாவது அவருக்கு நான் எனது பாராட்டுதலையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிக்கிறேன் தமிழகத்தை பொறுத்த வரையிலும் நாங்கள் அறிந்த வரையிலும் அவரால் மக்கள் பட்ட சிரமங்கள் அதிகம் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல கரன்சினால் பட்ட சிரமங்கள் அதிகம் ரெண்டாவது விவசாயிகள் எத்தனையோ நாட்கள் டெல்லியில் எத்தனையோ போ கடுமையாக போராடினாங்க இவர் ஒரு நல்ல ஒரு பெருந்தன்மை உள்ள ஒரு ஒரு பிரதம மந்திரியாக இருக்குமானா இவ்வளவு நாள் போராடினாங்களே என்ன காரியம் அப்படின்னாவது ஒரு ஒரு நாளாவது வந்து கேட்டிருக்கலாம் இவர் கேட்கவே இல்லை அது இவருடைய பெருந்தன்மைக்கும் இவர் வைத்திருக்கிற அந்த ஒரு பிரதம மந்திரி என்கிறதான ஒரு பொறுப்புக்கும் அழகல்ல அப்படிங்கிறத எல்லாருமே உணர்ந்திருக்கிறோம் அடுத்தது சுனாமி வந்தது தேர்தலுக்கு இத்தனை முறை வந்து இவ்வளவு தூரம் பெரிய பெரிய கூட்டங்களில பாராட்டினார் பேசினார் அவர் வந்து தமிழகத்தை தமிழ்ல பேசினாரு கோயம்புத்தூர்ல வந்து அரோகரன் எல்லாம் பேசினாரு இவ்வளவு தூரம் எல்லாம் பேசினாரு ஆனா துன்பப்படுகிற உபத்திரவப்படுகிற மக்களுக்கு இவர் போய் அந்த சுனாமியில பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த இவர் ஏதோ ஒரு ஆறுதல் சொன்னாரா அப்புறம் எந்த விதத்துல இவர் ஒரு பெருந்தன்மை உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லலாம்ங்கிறது எங்களுடைய மனசெல்லாம் என்றைக்குமே அவர் வந்து ஒரு நடிகர் அவர் வந்து ஒரு அரசியல் நாடக நடிகர் அவர் ஒரு அரசியல் நாடக நடிகர் அந்த அரசியல் நடிப்பில் அவர் சூப்பராக வந்துட்டார்னு சொல்ல முடியும் எப்படி ரஜினி வந்து அவருடைய பீட்டில் ஒரு நல்ல நடிகரோ அதே போல மோடி வந்து இந்த அரசியல் என்கிற அந்த நாடகத்தில் இவர் இந்த முறை இவர் ஒரு புதல் பரிசு வாங்கிட்டார் அவ்வளோதான் சொல்ல முடியுமே தவிர இவர் ஒரு பெருந்தன்மை உள்ள ஒரு மனுஷன் என்றோ இவர் ஒரு நாட்டுக்கு நல்லது செய்வார் என்கிற அந்த ஒரு நகத்தையும் அல்ல ஆகினால இவருடைய நடிப்பான பேச்சு முதல் முறை வந்தபோது உலக நாடுகளெல்லாம் சுற்றி தனது சுய லாபத்துக்காக சுய இன்பத்துக்காக சுய பெருமைக்காக போய் வந்தார் இவருடைய அஞ்சு வருஷ வருமானத்தில் இவர் சொல்ற காட்டுறாரு தனக்கு இருக்கிற பணமே சில லட்சங்கள் தான் சொல்றாரு அப்போ ஒரு பிரதம மந்திரிக்கு வந்த வருமானம் என்னாச்சு அந்த பணத்தையெல்லாம் எங்க கொண்டு சமைச்சு வச்சாரு அவர் அவர் வந்து நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ற போது சில எனக்கு இந்த எக்ஸாக்ட் அமௌண்ட் சொல்ல எனக்கு மறந்து போச்சு ஆனா சில லட்சங்கள் தான் அப்படின்னு காட்டுறாரு அப்படின்னா ஒரு பிரதம மந்திரிக்கு கிடைச்ச வருமானம் அது என்னாச்சு இவருக்கு அந்த மனைவியா பிள்ளையா குட்டியா ஒண்ணும் கிடையாது இவர் எங்க போனாலும் அதையெல்லாம் இந்திய கவர்மெண்ட இவருக்கு எல்லா செலவும் கொடுத்தது அப்ப வாங்கின சம்பளம் என்னாச்சு அந்த வாங்கின சம்பளத்தை எல்லாம் யாரு கொடுத்தார் அது யாரு கொடுத்தாரு அப்போ அந்த சம்பளத்தையெல்லாம் இவர் அந்த கணக்கெல்லாம் என்னாச்சு இவர் காட்டுறாரு எனக்கு நாமினேஷன் தாக்கல் பண்ற போது எனக்கு சில லட்சங்கள் தானே ஆகினால இவரை பொறுத்த அளவுக்கு நான் முதல்ல சொன்னது போல ஒரு அரசியல் சிறந்த நாடக நடிகன் அவ்வளவுதான் நான் இவரை பற்றி சொல்ல முடியுமே தவிர இவர் வந்து ஒரு சிறந்த அரசியல் நிபுணர்னு சொல்ல முடியாது பொருளாதார நிபுணர்னு சொல்ல முடியாது இவர் ஒரு இலக்கிய மேதைன்னு சொல்ல முடியாது ஓகே இப்போ இந்த தேர்தல் நடந்திருக்கு முடிவுகள் வந்துருச்சு இந்த தேர்தலில் கோல்மால் பண்ணி தான் அதாவது ஏதோ ஒரு வழிமுறையில் தான் ஏதோ கோல்மால் பண்ணி தான் ஜெயிச்சிருக்காங்கன்ற ஒரு கருத்து நிலவுது அந்த கருத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க வடநாட்டில் வடநாட்டில் வந்து மக்களுடைய மனதில் அரசியல் பற்றி தான் ஒரு சரியான விழிப்புணர்வு இல்லை ஒரு அறிவு நுணுக்கம் தென்னா தென்னாட்டில் இருக்கிறது போல வடநாட்டுக்கு இல்லை ஆகினால் அந்த இவர் கோல்மால் பண்ணி ஜெயிச்சாங்கன்னு சொல்றதுக்கெல்லாம் எனக்கு ஆதாரம் கிடையாது ஆதாரம் கிடையாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் ஜனங்கள் இவர் வேஷம் போடுறத நம்பிட்டாங்க இவர் ஒரு தெய்வீக வேஷத்தை நம்பிட்டாங்க அரசியல் வேஷத்தை நம்பிட்டாங்க இவருடைய அலங்காரமான பேச்சை நம்பிட்டாங்க அலங்காரமான பேச்ச அலங்காரமான ஹிந்தி பேச்ச நம்பிட்டாங்க ஆகினால ஆனா நாங்க தென்னகத்து மக்கள் இவருடைய அலங்காரத்தையும் நம்ப தயாரா இல்ல இவருடைய அலங்காரமான பேச்சையும் நம்ப தயாரா இல்ல இவருடைய பேச்சுக்கள் அத்தனையும் முன்புக்கு முன்ன முரணா அது இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடியதான ஒரு அறிவு நுணுக்கத்தோடு கவனிக்கக்கூடிய தென்னகத்து மக்களுடைய அறிவு வடநாட்டு மக்களுக்கு இல்லை இப்ப இந்த தேர்தல் தேர்தலை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த ஓட்டிங் மிஷின்னால பிரச்சனை வந்ததுன்னு சொல்லி அதிகமான செய்திகள் இல்லை கடந்த முறை இருந்துச்சு இந்த மிஷின்ல ரிமோட் மூலமாக வெளியிருந்த 
பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கடந்த முறை ஒரு செய்தி இருந்தது ஆனால் இந்த முறை அப்படிப்பட்டதான ஒரு செய்தி இல்லாதபடினால இது சீக்கிரமாக ரிசல்ட் தெரிவதற்கு இது கொஞ்சம் வாய்ப்பாக இருக்குது ஓட்டு முறை வந்து அதுக்கு நான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஆகும் இதனுடைய முழுசும் தெரிகிறதுக்கு ஆனால் இதுக்கு மதியத்துக்குள்ளே மொத்தம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது விஞ்ஞானத்தின் முன்னேற்றத்தினுடைய ஒரு விழிப்புணர்வுன்னு சொல்லலாம் பிரச்சனை இல்லாமல் உண்மையாக இருந்தால் நேர்மையாக இருந்தால் நீதியாக இருந்தால் இது தொடர்வதில் எந்த விதமான ஆட்சேபனை இல்லை